നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ നോർമൽ ന്യൂ ബോൺ കെയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂനോറ്റോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ഫെമിതയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ അതായത് ജനിച്ചാൽ അതായത് ചോര കുഞ്ഞുങ്ങളെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ കുട്ടികളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ കാണുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ എപ്പോഴും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കായിരുന്നാലും ശരി ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനായിരുന്നാലും ശരി വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോഴാണ് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുക ചെറിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുട്ടി വെയിറ്റുള്ള ചില ചില സമയത്ത് കുട്ടി കുട്ടിക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടിയതാവാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ വെയിറ്റുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും നല്ലത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലുള്ളത് അത് അത്തരത്തിൽ ഒരു ശരിയാണ് ഉദാഹരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ടേംസിൽ നോർമൽ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജിയുടെ മുകളിലാണ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഫോർ കിലോയുടെ താഴെ അപ്പം ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോൻ്റെ ലെസ് ആണ് രണ്ടര കിലോയിൽ താഴെയാണ് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി അപ്പം അത് വളർച്ച കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തതുകൊണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം തികഞ്ഞിട്ട് പോലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ച ചെറുതായതുകൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മാസം തികയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളും ചെറുതായി വളരുന്ന ചെറുതായി ജനിക്കുന്നതും ആവാം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടു വേസ് മറ്റേ രീതിയിൽ ലാർജർ ബേബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ കിലോയുടെ മോൾ മുകളിലുള്ള ബേബീസിനും പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലാവാം സോ വലിയ ബേബി ആയതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവരുത് എന്നല്ല നോർമൽ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ കെ ജിയുടെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആവറേജ് ബർത്ത് വെയ്റ്റ് അറൗണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം അത് പതുക്കെ പതുക്കെ കൂടി വരുന്ന ഒരു ത്രീ കെ ജി അടുപ്പിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ കെ ജി ബേബി ആണെങ്കിൽ ഹെൽത്തി എക്സാക്ട്ലി തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ത്രീ കിലോ ഉള്ള കുട്ടി രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വെയിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ആശയിക്കോ കൊട്ടിയെ അമ്മ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ കെയറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ ഇതാ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു അത് ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ആണ് ഒരു ന്യൂ ബോൺ ജനിക്കുമ്പം ബോഡിക്കകത്തുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് യൂഷ്വലി കൂടുതലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ എന്നിട്ട് ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഫിസിയോളജിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊരു ഡ്രോപ്പ് വേണം വെയിറ്റ് കുറയണം എന്നാണ് ഇപ്പം ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് അപ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെയ്റ്റ് കുറയണം എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൂന്ന് കിലോ ജനിച്ച ബേബി ആണെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം അടുപ്പിച്ചിട്ട് ബേബിക്ക് കുറയാം അത് അബ് നോർമലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാക്കിയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ കണക്കൂട്ടാറില്ല അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പതുക്കെ ഗെയിൻ ചെയ്യണം സോ ആ പീക്കായിട്ട് ഫോൾ ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് ഒരു മാസം തികഞ്ഞ നോർമൽ ബേബിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അപ് ടു മേ ബി ഫൈവ് ഓർ സെവൻ പെർസെൻറ്റ് അടുപ്പിച്ച് ഓഫ് ദ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജനിച്ചതിൽ നിന്ന് ബർത്ത് വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് പതുക്കെ കൂടുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ അബ് നോർമലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജനിച്ച ഉടനെ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും ഫീഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഫീഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മോതിരം കൊണ്ടോ സ്വർണം കൊണ്ടോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചടങ്ങ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ഹോസ്പിറ്റലുകാരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഷർ അതായത് കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വർണം കൊണ്ട് നാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കുന്ന പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നടക്കുന്നതാണോ അതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആവില്ല
അവർ അധികം അങ്ങ് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാറില്ല പക്ഷേ ജനറൽ പബ്ലിക് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ ഈ ഫീഡ് എടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫീഡ് എടുക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും കുട്ടിക്ക് ഒരു പക്ഷേ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ഇടപെട്ട് കരയുന്നുണ്ടാവും അമ്മയ്ക്ക് ഫീഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫീഡ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാ അറിയുന്നില്ലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അഗെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജനിച്ച ഉടനെ ബേബിയുടെ സ്റ്റമക് കപ്പാസിറ്റി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ എം എൽ അടുപ്പിച്ച് അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അതിനാവശ്യമുള്ള മിൽക്ക് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും പക്ഷേ ബേബിയെ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടത്തിയിട്ട് അമ്മ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുണ്ട് ആയില്ല ബേബിയെ സക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമുള്ള പാൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ മദർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് വരുന്ന പാലിനാണ് ഞങ്ങൾ കൊളസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വർണം പോലെയാണ് അതിൻ്റെ കളറും മഞ്ഞിച്ചിരിക്കും ആൻഡ് കൊളസ്ട്രം എന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് വളരെ വളരെ അധികമാണ് ന്യൂട്രിഷൻ ആയിരിക്കില്ല കുഞ്ഞിന് ആഹാരമായിട്ട് മാത്രമല്ല കൊളസ്ട്രമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഇമ്യൂണോളജിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ ബേബിയുടെ ഇമ്യൂണൈസേഷൻ എന്നാണ് ഞങ്ങളതിന് പറയുന്നത് ബി സി ജി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രതിരോധ ശക്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കൊളസ്ട്രം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ബേബിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അതറിയാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ബേബിയുടെ വെയ്റ്റ് കുറയും പിന്നെ അതിന് ശേഷം കൂടണം അപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വെയ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രം ദയർ ഫോളോ അപ്പിന് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഫേസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സിൽ തന്നെ ഫീഡിങ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്ന മദേഴ്സിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് ബ്രസ് ഫീഡിങ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സമയം എടുത്ത മദേഴ്സിന് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഏർലിയർ ആയിട്ടും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഫോളോ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും പറയാനുണ്ട് സ്പെസിഫിക്കലി രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനാണ് ഒന്ന് വെയ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പം ആവശ്യത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൂടുന്നുണ്ടോ സെക്കൻഡ് തിങ് ബേബിയുടെ മോഷൻസും യൂറിൻ പാറ്റേൺസും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ ശരിക്കും അഡിക്വേറ്റായിട്ട് പാല് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബേബി ആറ് ഏഴ് തവണ എങ്കിലും നല്ലവണ്ണം യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തിരിക്കണം പെർ ഡേ മോഷൻസ് ഡെയിലി പോകണം മോഷൻസിൻ്റെ കളറും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫേസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് വരുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ സ്റ്റിക്കി തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മെക്കോണിയം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മോഷൻ ആണ് ഒരു തേർഡ് ഓർ ഫോർത്ത് ഡേ ഫീഡിങ് ശരിക്കും എടുക്കുന്ന ബേബി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറി കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആയി പിന്നെ യെല്ലോ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറായി മാറും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡേയിൽ അത് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ബേബി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് മിൽക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വളർച്ച കുറവ് കുറവായിട്ടുള്ള അതിൽ വെയ്റ്റ് കുറവായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ എപ്പോഴും പേരൻസ് അത് കൂടുതൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി നോർമൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോർമൽ വെയ്റ്റിലേക്ക് എത്തുമോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പല തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് നോർമൽ ഒരു വെയ്റ്റ് കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റിലേക്ക് എത്താപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും ഒരു ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ അതൊരു ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാ പേരൻസിൻ്റെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് ഒരു ബേബിക്ക് ദൈവം ഒരു കപ്പാസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രോത്തിന് ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ ബേബി പോവുകയാണെങ്കിൽ നോർമലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോളോ അപ്പിന് വിളിക്കുന്നതും ഗ്രോത്ത് ഓരോ തവണയും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് മാത്രമല്ല അതിൽ ലെങ്ത്ത് വരും ബേബിയുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ആണ് ഹെഡിൻ്റെ അളവ് ഹെഡ് സെക്കൻഫറൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ മൂന്നാല് പാരമീറ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മള
സ്മോൾ ബേബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ രണ്ടര കിലോയുടെ താഴെയുള്ള ബേബീസിനെയാണ് ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത് ആ ബേബീസിന് ഇനീഷ്യൽ ഫ്യൂ ഡേയ്സിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ലോ ആവാം സെക്കൻഡ് ബേബിക്ക് ഫീഡ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം എസ്പെഷ്യലി മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ച ബേബീസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞയുടെ ചാൻസസ് കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ആവാം എസ് അഗെയിൻ വേറെ പല റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് സ്പെസിഫിക്കലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ബേബീസിനെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസർ ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം സംടൈംസ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ കുറച്ചുകൂടെ ലോങ്ങർ ആക്കും ബേബിയുടെ സ്റ്റേ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ചാർജ് ടു ത്രീ ഡേയ്സിൽ ആവില്ലായിരിക്കും ഒരു വൺ വീക്കോളം ചിലപ്പോൾ എടുക്കും ഈ മോഷൻസ് യൂറിനൊക്കെ നോർമൽ ആവുന്നവരെ ലാർജർ ബേബീസിന് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് വേറെ രീതിയിലാണ് അവർക്ക് ചിലപ്പം ഡെലിവറിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളാവാം ഇപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ഓബ്സ്റ്റിക്സ് വെരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പം ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും ചില അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഡെലിവറി ക്യാൻ ഹാപ്പൺ ട്രോമ ആവാം ഡിഫിക്കൽട്ടി ഡെലിവറിയിലാവാം കൂടുതൽ ചാൻസസ് ഓഫ് സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ ആവാം ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് അഗെയിൻ ഈ ബേബീസിനും ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ആണ് പക്ഷേ ഈ ലാർജർ ബേബീസിനെയും ഞങ്ങൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ മോണിറ്ററിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് മാഡം ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നവജാത ശിശുക്കൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ മഞ്ഞ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പേടിയാണ് ചില ആൾക്കാർ മഞ്ഞ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അത് കുറച്ച് കഴിയും പൊക്കോളും വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ചില ഡോക്ടർമാരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും പേരൻസ് തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഈ വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് അതായത് ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ തന്നെ ഇളം വെയിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞ വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് വെയിൽ കൊണ്ടാൽ തന്നെയും മഞ്ഞ പോകും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വാസ്തവം ഉണ്ട് പ്രഗ്നൻറ്റ് മദർ വെയിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജോണ്ടിസ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഫാക്ട് ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനും വെയിൽ കൊള്ളണം എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റാണ് വിറ്റമിൻ ഡി സിന്തസിനൊക്കെ പക്ഷെ അത് ജോണ്ടിസുമായിട്ട് അൺകണക്റ്റഡാണ് ചോദിച്ചതുപോലെ ഫേസ്റ്റ് ഡേ ജോണ്ടിസ് കാണുന്നത് എപ്പോഴും അബ്നോമലാണ് ഒരു ബേബിക്ക് ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ ജോണ്ടിസ് വരാൻ പാടില്ല വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേണം ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ജോണ്ടിസാണ് എന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ ടൈപ്പ് ജോണ്ടിസിന് സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ സാധാരണ കാണുന്നത് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോണ്ടിസാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയും ഫിസിയോളജിക്കലിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നോർമൽ ആണെന്നാണ് ബേ ന്യൂ ബോൺ ബേബിയുടെ ബോഡിക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി ലിവറിന് ജോണ്ടിസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പതുക്കെ പതുക്കെ മെച്യൂറായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ തരത്തിലുള്ള ബേബീസിനാണെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൗണ്ടും എപ്പോഴും കൂടുതലാണ് എല്ലാ നോർമൽ ബേബീസിനും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും വേറെ പലതും കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നോർമൽ ന്യൂ ബോൺ ബേബിക്ക് നോർമൽ ജോണ്ടിസ് വരുന്നത് ഇൻ എ ലാർജ് സെൻസ് പറയാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു തേർഡ് ഓർ ഫിഫ്ത് ഡേ ആവുമ്പം കൂടി വരും എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം കുറയണം അതാണ് നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ജോണ്ടിസിൻ്റെ പാറ്റേൺ അതല്ല നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓരോ ദിവസവും കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് പിന്നെ കുറയുന്നില്ല ഓർ സ്പെസിഫിക് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ബേബീസ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ചെയ്യാറുണ്ട് ചില എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം മദർ ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും ബേബി പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും ആണെങ്കിൽ ഹയർ റിസ്ക് ഓഫ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ജോണ്ടിസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് മിസ്മാച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ മദർ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ബേബി പോസിറ്റീവ് എസ്പെഷ്യലി സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാരണമാണ് ബേബിയുടെ ജോണ്ടിസിൻ്റെ അളവ് കൂടാം അപ്പം ആ
വെരി സേഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു വേദന ഉണ്ടാക്കാത്ത ടൈപ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ആണ് അതിൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെൻഷൻ ആണ് ഈ ഫോട്ടോ തെറപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ജോണ്ടിസ് ആണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ബേബീസിന് മാത്രമേ അത് ചെയ്യേണ്ടേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മൾ ഓരോ ബേബിയെയും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ജോണ്ടിസ് അസസ് ചെയ്തിട്ട് വിടുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് സപ്പോസ് രണ്ട് ദിവസം കൂടെ നിൽക്കണം ഈ ജോണ്ടിസിൻ്റെ അളവ് ഒരു സേഫ് ലിമിറ്റിൽ അല്ല എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പെർപ്പസോടെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ചിലപ്പം ബേബീസിനെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഏർലി ഫോളോ അപ്പിന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ലെവലിലുള്ള ജോണ്ടിസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിരിക്കില്ലായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് ലേറ്റർ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ബേബിയുടെ ജോണ്ടിസ് കൂടുന്നുണ്ടോ അബ്നോമൽ വാല്യൂയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം റീ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ തെറപ്പി ഓർ ഈ സ്പെസിഫിക് ലൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ വെയിലത്ത് വെക്കാൻ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഒക്കെ ഇളം വെയിൽ അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾ ചിലപ്പം ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ജോണ്ടിസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോണ്ടിസ് കുറയുന്നതുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണത് ഫോട്ടോ തെറപ്പി എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ ഈ ഒരു ബേസിസിലാണ് ഒരു സിസ്റ്റർ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലെ ന്യൂ ബോൺ നഴ്സറിയിലെ ബേബീസിനെ സ്പെസ് നോട്ട് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ലൈറ്റ് തെ സൺലൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ബേബീസിന് മഞ്ഞ കുറവും അകത്ത് കിടക്കുന്ന ബേബീസിന് മഞ്ഞ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ സയൻറ്റിഫിക്കലി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഫോട്ടോ തെറപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സൺലൈറ്റ് മാത്രം അബ്നോമൽ ജോണ്ടിസിന് പോരാ തീർച്ചയായിട്ടും സൺലൈറ്റ് തെറപ്പി ഓക്കെയാണ് but that is for jaundice which does not need treatment a normal level ulla jaundice chalapam kaanumam baby korchu koravu manniyayittu thonum expose seidu kaiyna sunlight na pashe abnormal level lotu poya jaundice na anengi adinu sunlight therapy pore adine korakkan phototherapy thanne venam mem ee newborn samayath adha janicha odane nammal endakka reethiyulla vaccination aanu nammal kodukkendathu അതോ ജനിച്ചപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു ഷെഡ്യൂളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂ ബോൺ തന്നെ അതായത് ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ യെസ് ഇന്ത്യൻ ഷെഡ്യൂളിൽ മൂന്ന് വാക്സിനേഷൻസ് ആണ് ജനിച്ച ഉടനെ ബേബിക്ക് യെസ് വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജനിച്ച ഉടനെ കൊടുക്കണം എന്നല്ല സോ അതിലൊരെണ്ണം ബി സി ജി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ബി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു വാക്സിനും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരില്ല പക്ഷെ സീരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ടി ബി ഉണ്ട് ഇപ്പം ബ്രെയിൻ ടി ബി സ്പൈൻ ടി ബി അങ്ങനത്തെ ചില രീതിയിലുള്ള ടി ബീസിനെ ഒരുപാട് കുറയ്ക്കും അപ്പം ബി സി ജി മാൻഡേറ്ററി ആണ് സെക്കൻഡ് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ കൊടുക്കും ഇതിന് ഞങ്ങൾ സീറോ ഡോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് തേർഡ് വാക്സിനേഷൻ ഇസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അത് സീരിയസ് ഫോം ഓഫ് ജോണ്ടിസിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ലിവർ ഡിസീസിൻ്റെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിനേഷൻ ആണ് അപ്പം ഒരെണ്ണം മസിലാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ബി സി ജി വാക്സിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഫോറാം ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡറിൻ്റെ താഴെയാണ് ഊറിൽ പോളിയോ നെയിം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഊറിലിയാണ് വായിക്കൂടെയാണ് ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ പ്രശ്നം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുമയും പനിയും വരിക അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പെട്ടെന്നൊരു കുട്ടി വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ കുട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക പുറത്ത് കൊണ്ടുപോവുക പെട്ടെന്നൊരു പുതിയൊരു അംഗം വീട്ടിലെത്തിയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അഗെയിൻ ബേസിക് തന്നെയാണ് ആൻസറും ബേസിക് ഹൈജീൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് വെളിയിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൈ ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ വാഷ് ഭയങ്കര സർജിക്കൽ സ്ട്രെസ് സ്ക്രബിനെ പറ്റി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ബേസിക് മിനിമം ഹൈജീൻ റണ്ണിങ് വാട്ടർ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാം
അപ്പം നമ്മൾ ഒരു രീതിയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വളരെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിസിറ്റേഴ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഫ്രാങ്ക് ഫീവറൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഈ പൊക്കിൽ കൂടി വീഴുന്ന ഒരു സമയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന കുറച്ച് അടുത്തുള്ള ദിവസങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പൊക്കിൽ കൂടി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ പൊക്കിൽ കൊടി ഒരു വൺ വീക്ക് അടുപ്പിച്ചാണ് വീഴുന്നത് സെവൻ ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് വീഴുന്നത് അവിടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കിയാൽ മതി ഹൈ ഡ്രൈ ആണോ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പസ് വരുന്നുണ്ടോ ബ്ലഡ് എക്സസീവ് ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി ഡ്രൈ ആൻഡ് ക്ലീൻ സ്റ്റംപ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കിൽ കൊടിയുടെ ചുറ്റും റെഡ്നെസ് ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് പസ് വരുന്നില്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആണ് ആദ്യമൊക്കെ റുട്ടീനായിട്ട് എല്ലാ ബേബീസിനും ഓയിൻമെൻറ്റും ജെൻഷൻ വയലറ്റ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ വേറെ മരുന്നുകളുടെ ഒന്നും സ്പെസിഫിക് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ല അബ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും മാഡത്തിൻ്റെ തിരക്കേറിയ സമയം പി പി ടി വിയോട് സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നവജാത ശിശുക്കളുടെ പരിചരണത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെയും നിരവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കുന്ന വിലാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസത്തി